गुड मॉर्निंग स्टूडेंट एस वाय बी कॉम दोन हजार एकोणवीस पॅटर्न सेमिस्टर फोर सब्जेक्ट कॉस्ट अँड वर्स अकाउंटिंग पेपर सेकंड टॉपिक मटेरियल अकाउंटिंग या टॉपिक मधला स्टोअर लेजर अकाउंट चा आज आपण तिसरा प्रॉब्लेम पाहतोय प्रॉब्लेम आधी समजावून घ्या द फॉलोइंग डिटेल्स ऑफ पर्चेसेस अँड इश्यूज आर अवेलेबल फ्रॉम द बुक्स ऑफ आकाश इंडस्ट्रीज ठाणे फॉर द मंथ ऑफ मार्च सॉरी फॉर द मंथ ऑफ फेब्रुवारी 2016 आकाश इंडस्ट्रीज ठाणे ची जी इन्फॉर्मेशन आहे आपल्याला दिलेली तर ती इन्फॉर्मेशन दिलेली आहे मार्च सॉरी फेब्रुवारी दोन हजार सोळा या एक महिन्याची इन्फॉर्मेशन आहे पर्चेसेस आणि इश्यूज दिलेले आहेत तर जे सेपरेशन केलेले पर्चेसेसचे ट्रान्झॅक्शन डेट वाईज आहेत आणि इश्यूजचे ट्रान्झॅक्शन डेट वाईज आहेत आपण प्रॉब्लेमचं सोल्युशन तयार करत असताना काय करणार आहे तर ज्या डेट्स आहेत त्याचं सिक्वेन्स लावून घेणार मग अगोदर जे पर्चेसेसचं ट्रान्झॅक्शन आहे तर ते पर्चेसेसचं ट्रान्झॅक्शन अगोदर येईल कारण की दोन तारीख आहे त्यानंतर इश्यूचं ट्रान्झॅक्शन येईल मग स्टोअर लेजर अकाउंट टाका वरती नाव द्या स्टोअर लेजर अकाउंट टाका वरती नाव द्या इन द बुक्स ऑफ इन द बुक्स ऑफ आकाश इंडस्ट्रीज लिमिटेड स्टोर लेजर अकाउंट फॉर द मंथ ऑफ फेब्रुवारी टू थाउजंड सिक्सटीन किंवा तुम्ही फॉर द मंथ एंडेड आणि तारीख पण टाकू शकता इकडे डाव्या बाजूला फिफो कारण की आपली जी मेथड आहे ती फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड आहे आणि उजव्या बाजूला चार लेवल्स लिहा मिनिमम लेवल मॅक्झिमम लेवल रिऑर्डर लेवल आणि रिऑर्डर क्वांटिटी ह्या लेवल्स आपल्याला दिलेल्या नाही आहेत परंतु ते आपल्याला लिहाव्या लागतील म्हणून फक्त नावं टाकून ठेवा पुढे लेवल्स किती आहेत ते काही लिहिण्याची गरज नाहीये त्यानंतर स्टोअर लेजरचं स्टेटमेंट आखा स्टेटमेंट आखत असताना आपण मेन जे कॉलम आहेत ते चार करतो पर्टिक्युलर रिसिप्ट इश्यूज बॅलन्स आणि रिमार्क त्यानंतर रिसिप्ट मध्ये पुन्हा सब कॉलम चार करायचे जी आर एन नंबर क्वांटिटी रेट अमाऊंट इश्यूज मध्ये चार सब कॉलम करायचे एम आर एन नंबर म्हणजे मटेरियल रिक्वेजेशन नोट नंबर क्वांटिटी रेट आणि अमाऊंट बॅलन्स मध्ये मात्र तीन कॉलम करायचे क्वांटिटी रेट अमाऊंट आणि लास्ट कॉलम जो आहे तो आहे रिमार्कचा या पद्धतीने कॉलम आखा आपण प्रॉब्लेम सोबत सोडवणार आहोत कॉलम आखा आता बघा प्रॉब्लेम सोडवताना फर्स्ट ट्रान्झॅक्शन जे आहे ते रिसिप्टच आहे म्हणजे पर्चेसेसचं आहे त्यामुळे तारीख घ्या आणि त्या तारखेला आपण पर्चेसेस दाखवणार आहोत पर्चेसेस आहेत दोन तारखेला म्हणून डेटचं कॉलम सेपरेट केला तरी चालेल किंवा तुम्ही डेट जी आहे ती पर्टिक्युलरच्या कॉलम मध्ये घेतली तरी चालेल मग डेट घ्या मी वरती एकदाच फेब्रुवारी दोन हजार सोळा असं लिहून टाकले म्हणजे पुन्हा पुन्हा आपण मंथ न लिहिता फक्त जी डेट आहे ती डेट लिहिणार आहोत मग दोन तारीख आहे म्हणून पर्टिक्युलरच्या कॉलम मध्ये दोन तारीख लिहा सेकंड दोन तारीख पर्चेसेस पर्टिक्युलरच्या कॉलम मध्ये घ्या पर्चेसेस आता प्रॉब्लेम मध्ये पहा पर्चेसेसची जी क्वांटिटी आहे ती क्वांटिटी किती दिलेली आहे तर आठशे दिलेली आहे म्हणून आठशे घ्या क्वांटिटी मध्ये त्यानंतर रेट दिलेला आहे दहा रुपये बघा दोन तारखेला आठशे युनिट आहेत रेट आहे दहा म्हणून रेटच्या कॉलमला घ्या दहा गुणाकार करून अमाऊंटच्या कॉलमला येत आहेत आठ हजार रुपये अमाऊंटच्या कॉलमला आठ हजार पर्चेसेस नंतर पुढे काहीच घडलेलं नाही त्यामुळे इश्यूच्या कॉलमला डॅश करा आणि डायरेक्ट बॅलन्स मध्ये या बॅलन्स मध्ये घ्या क्वांटिटीच्या कॉलमला एक मिनिट मी परत शेअर करते दुसरं जे ट्रान्झॅक्शन आहे स्लाइड दिसते का एक स्लाइड है दुसरी स्लाइड अजु दाखिल नहीं
सेकंड ट्रांजेक्शन पहा सेकंड ट्रांजेक्शन चार तारखेला इश्यूज आहे आता आपण एकच खरेदी केली आहे त्यामुळे त्याच रेटने आपण इश्यू करणार आहोत सहाशे युनिट आहेत दहा रुपयाच्या रेटने इश्यू करा मग तारीख टाका चार इश्यूज पर्टिक्युलर मध्ये आता इश्यू म्हटल्यानंतर आपण कॉलमला जातो इश्यूच्या म्हणून इश्यूच्या कॉलमला या क्वांटिटी मध्ये घ्या सिक्स हंड्रेड रेट मध्ये आपल्याकडे सध्या एकच रेट आहे दहा रुपयाचा म्हणून दहा गुणाकार करून अमाऊंट मध्ये सहा आता बॅलन्स ला या आठशे तून सहाशे युनिट इश्यू केले म्हणजे शिल्लक राहिले दोनशे रेट आहे त्याचा दहा रुपये आणि गुणाकार करून अमाऊंट मध्ये दोन हजार पहिलं ट्रान्झॅक्शन पर्चेसेसचं होतं दुसरं ट्रान्झॅक्शन चार तारखेला इश्यूज त्यानंतर तिसरं ट्रान्झॅक्शन आठ तारखेला पर्चेसेस आहे परंतु सात तारखेला इश्यू आहे म्हणजे आधी आपल्याला इश्यूचं ट्रान्झॅक्शन करावं लागेल सात तारखेला मग डेट घ्या सेवन इश्यूज हंड्रेड युनिट इश्यू करायचे रिसिप्टच्या कॉलमला डॅश करा डायरेक्ट इश्यूच्या कॉलमला या हंड्रेड अजूनही एकच रेट आहे कारण की एकच खरेदी झालेली दहा रुपयाचा गुणाकार करून अमाऊंट मध्ये एक हजार बॅलन्स काढताना आता आधीचा बॅलन्स दोनशे युनिट होता त्यातला हंड्रेड युनिट इश्यू केले म्हणजे शिल्लक राहिले हंड्रेड युनिट रेट दहा गुणाकार करून अमाऊंट मध्ये वन थाउजंड त्यानंतर पुढचं ट्रान्झॅक्शन जे आहे ते आठ तारखेला पर्चेसेस आहेत मग पर्चेसेस घ्या सिक्स हंड्रेड युनिट परचेस केले रेट आहे फोर्टीन रुपीज चौदा रुपये मग डेट मध्ये तारीख टाका आठ परचेसेस परचेसेस युनिट मध्ये सिक्स हंड्रेड रेट मध्ये फोर्टीन कॅल्क्युलेशन करून अमाऊंट काढा आठ हजार चारशे रुपये सिक्स हंड्रेड गुणिले चारशे केले आठ हजार चारशे रुपये आता डायरेक्ट बॅलन्स ला यायचं बॅलन्स लिहिताना आधीचा जो बॅलन्स आहे तो असं आहे तसंच लिहायचं हंड्रेड क्वांटिटी मध्ये हंड्रेड रेट मध्ये टेन अमाऊंट मध्ये वन थाउजंड त्यानंतर आत्ताची जी खरेदी आहे ती त्याच्या खालच्या ओळीवर लिहायची म्हणजे आपण आता किती खरेदी केली सिक्स हंड्रेड रेट मध्ये फोर्टीन आणि अमाऊंट मध्ये एट थाउजंड फोर हंड्रेड आठ तारखेला आपण खरेदी केलेली आहेत सहाशे युनिट आणि त्याचा रेट आहे चौदा रुपये बॅलन्स लिहिताना आपण आधीचा बॅलन्स ऍज इट इज लिहिला आणि त्यानंतरची खरेदी त्याच्या खाली दाखवली कारण की आपली जी मेथड आहे ती फिफो मेथड आहे त्यामुळे प्रत्येक क्वांटिटी आणि प्रत्येक बॅलन्स हा सेपरेट दिसला पाहिजे त्यानंतर पुढचं ट्रान्झॅक्शन आहे एकोणावीस तारखेला इश्यूज आहे आणि सोळा तारखेला सॉरी एकोणावीस तारखेला पर्चेस आहे सोळा तारखेला इश्यू मग पर्चेसच्या अगोदर आपल्याला इश्यूचं ट्रान्झॅक्शन दाखवावं लागेल सोळा तारखेला म्हणून तारीख घ्या सोळा आणि युनिट किती इश्यू करायचे तर पाचशे बारा युनिट इश्यू करायचे म्हणून डेट घ्या सोळा इश्यूज आता पाचशे बारा युनिट इश्यू करायचे आपल्याकडे जो बॅलन्स आहे फिफो मेथडने तो पहिला बॅलन्स आहे हंड्रेड युनिटचा मग हंड्रेड युनिट आपण दहा रुपयाच्या रेटने इश्यू करणार आहोत म्हणून घ्या हंड्रेड टेन वन थाउजंड त्यानंतर उरलेले जे आहेत पाचशे बारा तून शंभर गेले म्हणजे चारशे बारा युनिट जे आहेत ते आपण पुढच्या रेटने देणार आहोत म्हणजे चौदा रुपयानी मग चारशे बारा चौदा गुणाकार करून अमाऊंट घ्या चारशे बारा गुणिले चौदा करून अमाऊंट घ्या पाच हजार सातशे अडुसष्ट रुपये पाच हजार सातशे अडुसष्ट आता बॅलन्स लिहिताना शंभर मधला पूर्ण शंभर आपण युटिलाईज केलेला आहे वापरलेला आहे त्यामुळे शंभर राहिला नाही सहाशे तला किती वापरला तर चारशे बारा वापरला मग सहाशे तून चारशे बारा वजा करून जेवढा शिल्लक राहील तेवढा बॅलन्स लाईल एकशे अठ्याऐंशी रेट मध्ये चौदा गुणाकार करून बॅलन्स काढा अमाऊंटच्या कॉलमला अमाऊंट लिहा 
एकशे अठ्याऐंशी गुणिले चौदा करा अमाऊंट मध्ये घ्या दोन हजार सहाशे बत्तीस रुपये दोन हजार सहाशे बत्तीस रुपये आपण सोळा तारखेला इश्यू जो ट्रान्झॅक्शन दाखवलं पाचशे बारा युनिट इश्यू करायचे होते तर शंभर युनिट आपण दहा रुपयाच्या रेटने इश्यू केले आणि राहिलेले चारशे बारा युनिट आपण चौदा रुपयाच्या रेटने इश्यू केले त्यानंतर पुढचं ट्रान्झॅक्शन आहे एकोणावीस तारखेला एक हजार दोनशे पन्नास युनिट परचेस केले रेट आहे बारा रुपये डेट मध्ये तारीख घ्या एकोणावीस परचेसेस एक हजार दोनशे पन्नास क्वांटिटी रेट मध्ये बारा रुपये गुणाकार करून अमाऊंट घ्या अमाऊंटच्या कॉलमला एक हजार दोनशे पन्नास गुणिले बारा करा पंधरा हजार रुपये अमाऊंटच्या कॉलमला बॅलन्स घ्या पहिला बॅलन्स आहे तसंच राहील एकशे अठ्याऐंशी चौदा दोन हजार सहाशे बत्तीस त्यानंतर आताची जी खरेदी आहे ती त्याच्या खालच्या ओळीवर लिहा बॅलन्स मध्ये एक हजार दोनशे पन्नास बारा आणि पंधरा हजार रुपये आतापर्यंत आपण एकोणावीस तारखेचं जे परचेसेस आहे तिथपर्यंतचे कॅल्क्युलेशन केलेले आहेत आता पुढचं ट्रान्झॅक्शन जे आहे ते आहे सव्वीस तारखेला परचेसेस आहे आणि चोवीस तारखेला इश्यूज आहे मागोदर इश्यू करावे लागतील आठशे पंच्याहत्तर युनिट इश्यू करायचे स्टेटमेंट जे आहे ते मी पुढे कंटिन्यू करते तारीख घ्या तारीख आहे चोवीस आठशे पंच्याहत्तर युनिट इश्यू करायचे चोवीस इश्यूज इश्यूच्या कॉलमला यायचं आता आठशे पंच्याहत्तर युनिट इश्यू करताना कसे करणार आपण तर फिफो मेथड आहे म्हणून आधी पहिला बॅलन्स पाहायचा पहिला बॅलन्स आहे एकशे अठ्याऐंशीचा तो चौदा रुपयाने आहे त्याप्रमाणे आपण ते एकशे अठ्याऐंशी युनिट इश्यू करणार मग घ्या एकशे अठ्याऐंशी चौदा अमाऊंट ऑलरेडी आपण कॅल्क्युलेट केलेली बॅलन्सला दोन हजार सहाशे बत्तीस रुपये दोन हजार सहाशे बत्तीस रुपये आता एकूण युनिट जे इश्यू करायचे होते किती इश्यू करायचे होते तर आठशे पंच्याहत्तर त्यातले आपण एकशे अठ्याऐंशी युनिट किती इश्यू केले चौदाने मग उरलेले जे आहेत त्याचा बॅलन्स काढा आठशे पंच्याहत्तर मधून एकशे अठ्याऐंशी वजा करा उरलेले युनिट आपण पुढच्या रेटने देणार सहाशे सत्याऐंशी युनिट आपण पुढच्या रेटने देणार सहाशे सत्याऐंशी क्वांटिटी रेट बघा किती आहे बारा रुपये रेट मध्ये बारा गुणाकार करून अमाऊंट मध्ये अमाऊंट घ्या सहाशे सत्याऐंशी गुणिले बारा करा अमाऊंट मध्ये आठ हजार दोनशे चौवेचाळीस आठ हजार दोनशे चौवेचाळीस आता बॅलन्स काढायचा आहे बॅलन्स काढण्यासाठी बॅलन्स काढण्यासाठी आधीचा बॅलन्स पाहायचा एकशे अठ्याऐंशी युनिट होते ते पूर्ण वापरले एक हजार दोनशे पन्नास मधून किती वापरले आपण तर सहाशे सत्याऐंशी वापरले मग एक हजार दोनशे पन्नास मधून सहाशे सत्याऐंशी वजा करा उरले पाचशे त्रेसष्ट युनिट पाचशे त्रेसष्ट युनिट बॅलन्स मध्ये घ्या त्याचा रेट आहे बारा रुपये गुणाकार करा पाचशे त्रेसष्ट गुणिले बारा अमाऊंट मध्ये सहा हजार सातशे छप्पन्न रुपये सहा हजार सातशे छप्पन्न रुपये चोवीस तारखेचं ट्रान्झॅक्शन केलं आपण इश्यूच इथे दोन रेट वापरले फिफो मेथड आहे त्यामुळे त्यानंतर सव्वीस तारखेला परचेसेस आहेत सातशे बेचाळीस युनिट आणि अठ्ठावीस ला इश्यू आहे तीनशे युनिट मग आधी परचेसेस येतील सातशे बेचाळीस युनिट रेट आहे तेरा रुपये तारीख घ्या सव्वीस डेट मध्ये ट्वेंटी सिक्स परचेसेस सातशे सव्वीस युनिट रेट आहे सॉरी सातशे बेचाळीस युनिट तारीख आहे सव्वीस आणि रेट आहे तेरा सातशे बेचाळीस 
रेट मध्य गुणाकार कर कॉलम लमाउंट घया सवीस तारखे ट्रांजेक्शन कर रेट है तेरा रुपये सातशे बेच गुणीरा अमाउंट मध्य नौ हजार सहाशे शेच रुपये नौ हजार सहाशे शेच रुपये बैलेंस घया बैलेंस कॉलम लधी का बैलेंस है तसच लिहा त्यानंतर आता की जी खरे है ती खाल ओली बैलेंस कॉलम लहला बैलेंस है पांचे त्रेसष्ट युनिट ऐसी रेट है बारह रुपये अमाउंट है सहा हजार सातशे छप्पन रुपये तो आहे तसा आधी लिखुन घेनतर आता की खरे सातशे बेच क्वांटिटी मध्य रेट मध्य अमाउंट मध्य नौ हजार सहाशे शेच आता लास्ट ट्रांजेक्शन अठावी तारखे लू के लिए तीनशे बहत्तर युनिट मारीख घया अठावीस इश्यू के लिए इश्यू ऐसी कॉलम लिया तीनशे बहत्तर युनिट इश्यू कराए अपने क्या पेल बैलेंस है पांचे त्रेसठ युनिट ऐसी तीनशे बहत्तर पेक्षा जास्त है अपन जे तीनशे बहत्तर युनिट है ते त्यास रेट ने इश्यू करना महिला रेट जो है रेट ने अपन इश्यू करना पेला रेट है बारह रुपये मग यहाँ तीनशे बहत्तर रेट मध्य बारह गुणाकार कर अमाउंट मध्य अमाउंट घया तीनशे बहत्तर गुणी ले बारा करा अमाउंट मध्य चार हजार चारशे चौसष्ट रुपये बैलेंस काढ़ा पांचे त्रेसष्ट मधुन तीन से बहत्तर वजा करा एकशे एक युनिट बैलेंस मध्य रेट है बारह गुणाकार कर अमाउंट घया एकशे एक गुणी ले बारह दोन हजार दौनशे ब्याण दोन हजार दौनशे ब्याण जो बैलेंस है तो अपन है तसचले कारण की तो वाले नहीं आहे तसा लिहा सातशे बेच तेरा नौ हजार चारशे शेच रुपये सहाशे शेच रुपये सॉरी नौ हजार सहाशे शेच रुपये या प्रमाण अपल जे स्टोर लेजर अकाउंट है तो कम्प्लीट जा हाँ प्रॉब्लेम है फिफो मेथड ने स्टोर लेजर अकाउंट तैयार कर संगित हो स्टेटमेंट आखल डेट ऐसी जो सिक्वेन्स है तो सिक्वेन्स ला फिफो मेथड ने स्टोर लेजर अकाउंट सॉल्व के लास्ट अपने क्या बैलेंस रा अठावी तारखे इश्यू के इश्यूज ट्रांजेक्शन होते अठावी तारखे इश्यू के अपने क्या लास्ट ला जो बैलेंस है क्वांटिटी मध्य शिलक रहा है एकशे एक रेट है बारह अमाउंट मध्य दोन हजार दौनशे ब्याण रुपये सातशे बेच तेरा अमाउंट मध्य नौ हजार सहाशे शेच रुपये फिफो मेथड ने अपन हा स्टोर लेजर चाहता प्रॉब्लम सॉल्व के लिए थैंक यू